அவுல் பக்கீர் ஜெயின் உல் அப்தீன் அப்துல் கலாம் இது வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தான் என்று அவரோட மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி யாது அதனால் அவரை பற்றின ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹே கேஸ் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்காது ஏடிசி தமிழ் நான் உங்கள் ஏஜு இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்துல் கலாம் பற்றி தெரியணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அக்டோபர் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்க ராமேஸ்வரம் அப்படின்ற மாவட்டத்தில் பிறக்கிறாரு இவரோட அப்பா பெயர் ஜெயினுல் அப்தீன் மராக் ஆயர் இவரோட தாயின் பெயர் ஆஷியாமா அப்துல் கலாமோட குடும்பம் பேசிக்காகவே ஏழ்மையாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் பிறக்கிறப்ப அவர் அப்பாவான ஜெயினுல் அப்தீன் மராக் ஆயர் ஒரே ஒரு போட்டுக்கு சொந்தக்காரராக இருந்தார் அவர் தன்னோட போட்டை அங்கே இருக்க மீன் பிடி அதாவது மீன் பிடிப்பு தொழில் பார்க்குறவங்களுக்கு வாடகைக்கு விட்டு சம்பாரிச்சுக்கிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அப்துல் கலாம் அந்த குடும்பத்தில் இருந்து ஸ்கூல் விட்டதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் போட்டு படித்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து நல்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் லெவலுக்கு போயிட்டார்னே சொல்லலாம் சயின்டிஸ்ட் லெவலுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்திய அரசு இவரை கௌரவிக்கும் விதமாக இவரை பதினோராவது பிரசிடண்ட்டாக அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்குள்ளே இருக்க டைம் பீரியடில் அப்துல் கலாமை பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற பட்டத்தில் உட்கார வச்சது இப்போது இவரை பற்றினா ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை பார்ப்போம் அப்துல் கலாம் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது பிரசிடண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தனக்கு எப்படியும் தனக்கு தேவையான எல்லா பொருளையுமே இந்திய அரசே வழங்கிடும் அப்போ என்னோடய சம்பள பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண அதை வச்சு நல்லது பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி பியூஆர்ஏ புறா அப்படின்ற ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு தன்னோட சம்பள பண மொத்தத்தையும் டொனேஷனாக கொடுத்தாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த சிம்பிளஸ்ட் பிரசிடண்ட் ஆஃப் எனி நேஷன் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்துல் கலாமாக குறிப்பிடலாம் ஏன்னா இவர் பிரசிடண்ட்டாக பதவி இருக்கிறப்ப தன்னோட ஒரே ஒரு சூட் கேஸை தான் கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் தன்னோட பீரியட் முடிஞ்சு இவர் பிரசிடண்ட் பதவியிலேருந்து விலகும் போதும் அந்த ஒரு சூட் கேஸை மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போனார் சொல்ல போனோம்னா அப்துல் கலாமுக்கு சொந்தமாக ஒரு டிவி கூட கிடையாது அவர்கிட்ட இருந்தது எல்லாமே தன்னோட புக்ஸ் அவரோட கொஞ்சம் சில ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்புறம் வீணை இந்த மாதிரி பொருட்கள் தான் அடுத்து எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடிசையை பற்றி என்னோட குடிசையை பற்றினு பார்க்குறீங்களா ராஷ்டிரபதி பவனில் அப்துல் கலாம் தனக்குன்னு ஒரு குடிசையை கட்டி வச்சுருந்தார் அதாவது மராட்டியன் ஸ்டைலில் ஒரு குடிசையை கட்டி வச்சுருந்தார் அந்த குடிசையில் அவர் தினம் காலையில் எந்திரிச்சு என்ன இப்போ உட்காந்து சில மணி நேரம் யோசிப்பாராம் இதுக்கு அவர் த திங்கிங் ஹட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காரு அப்துல் கலாமை த ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறத விட த ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவரோட பீரியடில் இவர் நாட்டுக்காக உழைச்சதை விட மாணவர்களை முன்னேற்றத்திற்காக உழைச்சது தான் அதிகம் ஏன்னா மாணவர்கள் தான் எது எதிர்காலத்தின் தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முழுமையாக நம்பினார் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபேக்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டர் இப்போதைக்கு ட்ரெண்டில் இருக்க அதாவது அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு சோஷியல் மீடியான்னு சொல்லலாம் அந்த ட்விட்டரில் அப்துல் கலாமுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் அவர் ஃபாலோ பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முப்பத்தெட்டு பேரை தான் அப்துல் கலாம் ஏகப்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு அதில் முக்கியமானது த விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்துல் கலாமோட ஒரே ஆசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா வல்லரசு ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் நான் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் இந்தியா வல்லரசு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே ஆயிருமா இல்லை ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் தனிப்பட்ட முடிவு தான் நான் சொன்னேன்றதுக்காக நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்துல் கலாம் வந்து இந்த மரண தண்டனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதை கடுமையாக எதிர்த்தார் ஏன்னா அவருக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்கல ஒரு மனுஷனோட சாவை நம்ம முடிவு பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் நினச்சார் அப்துல் கலாம் இறந்ததுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டு அரசு அவரோட பிறந்தநாளான அக்டோபர் பதினஞ்சு யூத் ரெனைசான்ஸ் டே அதாவது இளைஞர்கள் மறுமலர்ச்சி தினம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்தது ராஷ்டிரபதி பவனில் ஆக்கிரமிப்பு பண்ண அதாவது இந்தியாவோட பிரசிடண்ட்டான முதல் சயின்டிஸ்ட் மற்றும் முதல் பேச்சலர் நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தான் இவர் இருபத்தி ஏழு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஷில்லாங்கில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துக்கிறப்ப இறந்துட்டார் அவருக்கான மரியாதையை நம்ம அனைவரும் கண்டிப்பாக செலுத்தியாகணும் இவருக்கு ஒரு இந்தியனாக மரியாதை செலுத்துறதை விட தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு தமிழனுக்கு தமிழர்கள் செலுத்தும் மரியாதையாக நம்ம மரியாதை செலுத்துறது தான் எனக்கு நல்லதுன்னு தோணுது அதாவது எனக்கு அதில் தான் ஆசையாக இருக்குது அவ்வளோதான் காய்ஸ் இந்த வீடியோவோட என்ட்ரி